Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos aqui ao canal do INSS. Mais um boletim informativo nessa tarde de hoje para você, meu amigo, minha amiga, aposentado, pensionista. Olha só, hoje mudança na segunda parcela do 13º. Você é aposentado, você é pensionista? Segunda parcela na sua conta nesse mês de maio tem mudanças. Eu vou explicar agora para você. Fique atento, todo mundo que é beneficiário da Previdência Social, que recebe o 13º salário, fique atento a essas mudanças, a essas informações que o governo anunciou, porque senão você vai ser surpreendido no seu pagamento desse mês. Eu estou falando desse mês, agora de maio, o seu pagamento que você vai receber, começar a receber a partir do dia 25. Então, se preparem aí que eu vou anunciar para vocês esses detalhes, tá? essas mudanças que vão ter agora nessa segunda parcela e que muita gente não sabe, também vou trazer para vocês a respeito do 14º salário INSS e eu tenho alguns comunicados importantes. Na verdade, são três comunicados aqui que saíram na tarde de hoje e vocês precisam saber. Então fica ligado comigo, fica até o final do vídeo. É um prazer ter vocês aqui no canal. Eu sou Ana Paula, sou de São Paulo Capital e você é de onde? Comenta aqui para mim. Deixa aqui embaixo o seu nome, a cidade, o estado que você fala, que é um enorme prazer ter você aqui com a gente, tá bom? Bora lá então para as novidades, pessoal. Olha só, quem não é inscrito no canal ainda, tá perdendo tempo, tá perdendo informação, tá perdendo dinheiro, porque esse aqui é um canal exclusivo focado no aposentado, no pensionista, focado em você, beneficiário da Previdência Social, que precisa conhecer os direitos que vocês têm. A lei é muito complexa. Existem diversos benefícios de acordo com a idade que você tem, de acordo com o tipo de benefício, da cidade, o estado que você mora. Tudo isso influencia para saber os direitos que você pode ter e às vezes você não sabe. E são vários. Desconto na conta de luz mesmo é um deles, né? Muita gente achava que só quem era do Auxílio Brasil podia ter a direita tarifa social de energia elétrica, mas não, é todo mundo que é do cadastro único. E tem muito aposentado que não é do cadastro único porque acha que o cadastro único, a baixa renda, é só quem ganha menos que um salário mínimo. Pessoal, o cadastro único é toda a renda familiar até três salários mínimos. Se a sua família, aí dentro da sua casa, quem mora junto com você, somando as rendas, dá até três salários mínimos, você pode se cadastrar no cadastro único. E isso vai te dar direito a uma série de programas sociais e benefícios existentes. Você pode conseguir até cesta básica, você pode conseguir desconto na conta de luz, na conta de água, redução de imposto, carteira do idoso, é uma série de programas. O Cadastro Único, sozinho, possui 28 programas. E muita gente não sabe. Esse ano, só em janeiro, 11 milhões de famílias entraram na tarifa social de energia elétrica, um benefício que existe há mais de 11 anos no país, mas muita gente não sabia que tinha direito. Mas o Bolsonaro assinou a lei ano passado para ser incluso automaticamente na tarifa social de energia elétrica, quem estava no cadastro único. Então isso fez várias pessoas terem até a conta zerada, a conta de luz. Pessoas que pagavam conta de 300 reais por mês estão pagando cento e poucos reais, 150, 120. Quem pagava 150, 120 está pagando 70, 60 reais. Então olha a diferença, olha a economia que você pode ter só conhecendo um direito, sem precisar gastar nada. Então, informação é poder e é esse o trabalho que eu faço aqui no canal. Por isso, seja bem-vindo, se inscreva para conhecer outros direitos ainda que você e sua família podem ter acesso e você não sabe, tá bom? Porque o governo é falho nessa parte de comunicação, né? E para se inscrever no canal é de graça. É só clicar no botão inscrito e inscreva-se em vermelho aqui embaixo e deixar o joinha, tá bom? Pessoal, galera do BPC Loas, tem alguém que recebe BPC Loas aí? Comenta aqui para mim. Você recebe ou conhece alguém que recebe BPC? Tem alguém que recebe o BPC e não conseguiu fazer empréstimo consignado? E eu não estou falando de quem tem um representante legal, tá? Eu tô dando um recado aqui, porque muita gente ainda não sabe, mas o Alô INSS criou uma central de atendimento exclusiva para quem recebe BPC Loas. Isso porque em março desse ano, o Bolsonaro aprovou o crédito consignado para quem recebe BPC. O BPC ele é um benefício assistencial do governo, ele não é um benefício previdenciário, ele é assistencial, é uma ajuda financeira de um salário mínimo para quem tem 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência de qualquer idade que possua uma renda mensal per capita familiar de até um quarto do salário mínimo, que esse ano é 303 reais. Ou até pessoas que recebam até meio salário mínimo de renda per capita também estão conseguindo ser aprovados no BPC Loas. E até março desse ano, quem era do BPC não podia contratar empréstimo por se tratar de um benefício assistencial. 
Mas o Bolsonaro mudou a lei a partir do momento que ele publicou a medida provisória que alterou a margem dos consignados para você aposentado e pensionista. Junto com essa alteração dos 5% a mais de margem que o governo liberou, ele liberou também esse empréstimo consignado ao BPC. E a partir daí, muita confusão se fizeram, porque muitos beneficiários do BPC, como o BPC era um benefício assistencial e não tinha empréstimo, tá todo mundo bloqueado para fazer empréstimo lá no INSS. Então você tem que desbloquear primeiro. Uma outra confusão que o pessoal do BPC Loa está fazendo é que não é todo mundo do BPC que pode contratar empréstimo, pessoal. Tem regras e você precisa entender isso. Fora as regras do governo, ainda tem as regras de cada financeira. E eu fui atrás de financeiras para buscar que tivesse melhor taxa para vocês, para conseguir ajudar vocês que são do BPC, né, para não serem passados para trás, não cair em golpe, porque muita gente está caindo em golpes de financeiras falsas. Então eu fui atrás disso para ver as melhores financeiras e eu consegui alguns parceiros para indicar para vocês, para que vocês consigam contratar um empréstimo mais barato. E aí, o que, que eu fiz? Eu criei uma central de atendimento justamente para dar esse suporte a quem é do BPC Loas, para poder verificar se vocês atendem o critério antes de ficar acionando financeira. Tem muita gente acionando financeira e aí você corre risco de ficar caindo em um golpe mesmo, porque às vezes você não tem direito a empréstimo, você é iludido ali porque acha que vai ter direito e acaba caindo em golpe. Então, tem que tomar cuidado. Por isso que a gente abriu essa central de atendimento exclusiva para quem é beneficiário do EPC, para dar esse suporte, ajudar, entender se você tem direito ou não, tá? Mas, resumindo aqui, você quer é do EPC Luas, quem pode fazer empréstimo? Quem tem de 21 a 73 anos de idade, por essa financeira que eu estou indicando, tá? Tem financeiras que liberam para pessoas até 80 anos de idade. Por que, que pessoas acima de 80 anos, ou nesse caso aqui específico, acima de 73 anos de idade, não pode fazer empréstimo com essa financeira que eu estou indicando? Porque a lei fala que pessoas com menos de 21 anos ou acima de 70 anos, elas, são, elas têm tipo uma imunidade na legislação que vocês não podem ser processados, né? não podem ser condenados, na verdade. Então, para a financeira é um risco, né? você não poder ser condenado judicialmente. Então, por causa da idade. Então, por isso que eles limitam, para eles não correr risco de calotes, enfim. Então, é um processo desse sentido. Por isso que essa financeira só libera para pessoas a partir de 21 anos até 73. Muita gente chama que tem 20 anos, 19 anos. Não adianta chamar nesse número que eu deixei, porque você não consegue empréstimo por essa financeira. Aí você tem que buscar uma financeira que seja de sua confiança e que libere o um empréstimo para você de acordo com a sua idade, tá? Mas que seja de sua confiança, igual eu falei, para você não tomar cuidado e não cair em golpe. Além do critério da idade, que tem que ter de 21 a 73 anos, então se você recebe BPC, tem de 21 a 73 anos, você já atende um dos critérios, porém tem outros critérios. Seu benefício não pode estar suspenso nem bloqueado, ele tem que estar ativo, você tem que estar recebendo benefício. Você não pode ter representante legal. Quem tem representante legal, nem por essa financeira que eu vou indicar, nem por nenhuma outra, você consegue fazer empréstimo. Porque a lei fala que representante legal não pode fazer empréstimo em nome do representado. Porque, para a lei, o representado ele não tem condições de responder por si. Por isso que ele precisa de um representante para assinar por ele. E esse representante ele tem que pegar o dinheiro e dá para esse administrar as finanças desse segurado que não tem capacidade de administrar sozinho, né? Então, você não pode fazer dívidas em nome de uma pessoa que é incapaz. Então, por isso que a lei não permite. Então, quem tem representante legal não vai conseguir fazer empréstimo, não adianta. Para o representante legal fazer empréstimo, ele tem que entrar com um pedido em juiz, especificar o valor do empréstimo, por que, que ele precisa, o juiz vai analisar. Se o juiz entender que ok, ele vai dar uma guia e isso mesmo assim não é garantia de você conseguir, porque vai da financeira aceitar esse documento ou não, tá? Então tem tudo isso também. Você que tem representante, se você é maior de idade, você é alfabetizado, você tem que excluir o representante legal lá no meu INSS para você conseguir fazer um empréstimo. Tá bom? É só assim que funciona. Então, quem tem representante, não adianta chamar, porque também não vai conseguir o um empréstimo. Faça primeiro o procedimento igual eu orientei, para depois chamar. Beleza? Outra condição também, né? É, tem que ser alfabetizado, pessoal. O beneficiário do BPC, que não é alfabetizado, não sabe ler, não sabe escrever, não consegue fazer é empréstimo pela internet, pelo WhatsApp. Por quê? Porque você precisa saber ler. Senão a financeira, o contrato é anulado né, pela lei. Porque como que você assinou online se você não sabe ler e escrever? Então não tem como. A financeira não libera. Você precisa ir numa financeira que é próxima da sua casa, que é de sua confiança, e levar dois parentes de primeiro grau 
para te representar, para ler o contrato junto com você, te explicar junto com o atendente e esses representantes vão assinar por você, já que você não sabe assinar e você vai colocar ali né, o seu dedinho com tinta no documento. Então, entende a complexidade? Então, não é todo mundo que recebe EPC que pode contratar. Tem que estar dentro dessas condições que eu trouxe. Então, se você tem margem, porque você não fez empréstimo, ou fez empréstimo, mas ainda tem margem, você é PPC Loa, seu benefício está ativo, você tem de 21 a 73 anos de idade, você é alfabetizado, sabe ler, sabe escrever, você consegue fazer o empréstimo. Então, você pode chamar nesse número do WhatsApp, que é atendente a Juliana, que é a nossa atendente aqui da Central, vai te atender, vai fazer essas mesmas perguntas para ter certeza que você atende os critérios e ela vai te encaminhar para a financeira que a gente está indicando ou você pode fazer com qualquer financeira da sua confiança. Beleza? Muito bem. Então, um recado dado para quem é do BPC. Rapidinho aqui, vou dar alguns comunicados importantes para vocês, tá? Primeiro que do concurso do INSS, o governo já preparou a medidas, as medidas legais por um novo edital, tá? Após a aprovação da PLN no Senado Federal, a expectativa por um novo concurso do INSS está bem grande entre os concurseiros, né? Tem alguém da sua família que quer prestar concurso aí no INSS? Comenta aí para mim. A expectativa pelo novo concurso é grande entre os concurseiros e de acordo com fonte da presidência da FENASP, né? Que é a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, presente nas últimas negociações, o governo federal já iniciou os preparativos das medidas legais pelo edital. As medidas legais correspondem aos trâmites burocráticos para viabilizar o novo certame. Ainda se sabe o quantitativo de vagas que devem ser ofertadas no concurso, mas em breve novas informações podem sair. Então fiquem de olho, porque o governo deve anunciar e isso vai ajudar provavelmente a diminuir essa fila de espera no INSS que muitos aposentados e pensionistas estão aguardando retorno de análise de benefício, de novo benefício, e o INSS ainda nem analisou. Tem pessoas que estão mais de seis meses aguardando retorno. Tem alguém que está na fila do INSS aguardando alguma resposta? Comenta aqui para mim. Eu sei que tem muita gente. Então isso daí tem que acabar e o INSS tá tentando aí regularizar, tanto que investiram 2 bilhões para poder contratar novos servidores e ajudar a diminuir esse volume de trabalho e acelerar essa fila de vocês aí que estão na espera, tá bom? Então vocês vão ter novidades em breve, fica acompanhando o canal que eu vou trazer para vocês. Ah, por falar nisso, a Comissão de Seguridade Social e Família debateu ontem né, as condições de trabalho dos servidores também, tá, pessoal? Eles estão pegando pesado nessa parte por causa da greve dos servidores e o órgão público está em greve desde março com mais de um milhão de pedidos de perícia médica atrasada. Então, a Comissão de Seguridade Social e Família na Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública e vai realizar mais uma no dia 17 de maio, tá? Sobre as atuais condições de trabalho aí dos servidores do Instituto. Então, eles esperam é, que nesse debate eles achem alguma solução para acabar logo com essa greve, tá bom? Então, informação de utilidade pública aí para vocês. Aposentados e pensionistas da Prefeitura de Criciúma têm até o dia 24 de maio para realizar um recadastramento. Isso daqui, pessoal, como é de prefeitura, é um comunicado municipal e vocês têm que ficar atento ao que o município de vocês trazem. Por isso que eu falo para vocês sempre deixar aqui para mim qual que é o nome da sua cidade, do seu estado, para que eu consiga trazer informações relacionadas à sua região, porque muita gente fica só atento ao que é federal para o Brasil inteiro e esquece de olhar o que está acontecendo na sua cidade, que também pode impactar o seu pagamento. Então, se você quer saber se tem alguma coisa acontecendo sobre previdência dentro da sua cidade que pode afetar você que é servidor, né, aposentado, você deixa aí nos comentários para que eu possa ver a informação e te trazer, tá? Então, os aposentados da prefeitura, aposentados e pensionistas, servidores, né, da prefeitura de Criciúma, tem que realizar até o dia 24 de maio o recadastramento, tá? Para não ter o benefício bloqueado. O decreto foi publicado pelo prefeito, ele prevê que a documentação precisa ser atualizada para manutenção da folha de pagamento. Não precisa realizar o procedimento, os beneficiários do Instituto Municipal de Seguridade Social dos Servidores Públicos. Atualmente são 211 inativos e somente 18 realizaram o recadastramento. Então, vocês viram que está faltando gente a data está próxima, é até dia 24 de maio. Ajuda a compartilhar esse vídeo para que os aposentados e pensionistas de Criciúma 
possam verificar aí essa informação e realizar para não ter a folha de pagamento suspensa, né? Não esperar lá, já pensou o dia do pagamento, o pagamento não vem e é porque você não sabia que tinha que fazer recadastramento? Não dá, né? Então, a gente tem que dar informação para vocês de utilidade pública para que vocês não sejam pegos de surpresa. Esse é o objetivo do canal. Aposentados do litoral de São Paulo podem ter um desconto de até 100% no IPTU, Olha que notícia, o benefício tem regras e os valores são relativos conforme o município, é outro ponto importante. Então, aposentados e pensionistas que moram na Baixada Santista podem ter desconto de até 100% no imposto predial e, to e territorial urbano, que é o IPTU. Cada município possui suas regras e o prazo para adesão. Em Santos, o desconto é de 50% no valor do IPTU e na taxa de remoção de lixo domiciliar. O pedido pode ser feito até o dia 29 de julho, então não perca o prazo. O benefício valerá para o ano de 2023, então já abriu o cadastramento. Você é aposentado, é pensionista, mora na Baixada Santista, em São Paulo, você pode ter um desconto de até 100% no Imposto Predial e Territorial Urbano, tá? O cadastro é até dia 29 de julho. Pela prefeitura, os interessados devem ter apenas um imóvel e tem que residir nele, além de possuir renda familiar de até seis salários mínimos, que no caso é R$ 7.272. Ok, tá dentro até o teto do INSS, né? Não pode estar em débito com a prefeitura e para fazer a adesão é necessário fazer um agendamento no site do Poupa Tempo e comparecer à unidade que é localizada na Rua João Pessoa, número 246, no centro. É preciso levar cópia dos documentos, tá? Um comprovante de rendimento, é, tanto seu quanto do seu cônjuge ou companheiro, se tiver. A última declaração do imposto de renda, se tiver. Título de propriedade do imóvel, conta de luz com no máximo dois meses. CPF, RG ou carteira de habilitação, tanto sua quanto do seu cônjuge, se houver. Certidão de casamento ou averbação de divórcio, né? Enfim, se você tiver também. Certidão de óbito, se o pedido for feito pela pensionista, tá? E o carnê do IPTU do último exercício, tá? Outras cidades, como São Vicente, também está oferecendo isenção de IPTU. Então, pessoal, consultem na sua cidade, na prefeitura, se eles estão com alguma com algum benefício desse no desconto do IPTU, porque vai ser uma boa para vocês, né? E muitos fazem para quem é aposentado e pensionista. Aqui eu tô falando do caso de Santos, São Vicente, São Paulo, mas às vezes a sua cidade aí no seu estado também tem esse, esse benefício. Então vão atrás para você não ficar pagando dinheiro à toa. Imagina economizar no IPTU. Quanto que é o seu IPTU aí da sua casa? Tem gente que paga mais de dois mil reais, tem pessoas que pagam mil reais, tem pessoas que pagam menos de mil, mas enfim, é uma grana, né? Mil reais hoje é uma grana que você poderia economizar e às vezes você tá pagando algo que você seria isento, mas você não sabe. Olha como informação é poder, né? Então, olha só, uma outra notícia, a C o Serasa indicou que a antecipação do 13º dos aposentados vai ser usado para saldar dívidas. Eles fizeram uma pesquisa, né, recentemente, sobre o destino do recurso da antecipação do 13º salário para quem é aposentado e pensionista. E aí, conforme os dados, desde o dia 25 de abril, a data em que começou a ser liberado o adiantamento da primeira parcela do 13º, são mais de 37 milhões aí de pessoas em todo o país é, que estão recebendo e mais de 37 mil pessoas que foram feitas a pesquisa com mais de 60 anos realizaram acordo de dívidas. Mais de 37 mil pessoas com mais de 60 anos realizaram acordo de dívidas com o 13º. E aí ele disse que conforme o Tiago Ramos do Serasa, em março, um outro levantamento do Serasa apontava que 35% das pessoas tinham previsão de receber a renda extra com intenção de utilizar o valor para pagamento da dívidas. Comenta aí, o que, que você fez com a sua primeira parcela do 13º? Você pagou dívidas também? Vão comentando aí que eu quero saber, tá? E a gente já vai falar dessa mudança da segunda parcela, porque a primeira parcela vocês já receberam. Agora vocês irão receber a segunda parcela e eu vou trazer as informações aqui agora para vocês. Em seguida, já falo do 14º salário. Os aposentados receberão o segunda parcela do 13º salário a partir do dia 25 desse mês, porém, terá surpresa nesse pagamento. Pessoal, tem uma mudança que muita gente não se atentou e que essa mudança é diferente do pagamento da primeira parcela, tá? A segunda parcela do 13º salário, ele vai vir com abatimento do imposto de renda. Vocês que atendem a tabela do desconto do imposto de renda não irão receber o mesmo valor que vocês receberam na primeira parcela. Isso precisa ficar claro, porque tem gente que está fazendo dívida 
com o valor como se fosse receber o que recebeu na primeira. E cuidado, vocês precisam ter certeza de como funciona o pagamento da segunda parcela com essas mudanças que tem na segunda, tá? Então, rapidamente o calendário. A segunda parcela do 13º começa a receber quem recebe um salário mínimo a partir do dia 25 agora desse mês e vai até o dia 7 de junho. Já a segunda parcela é para quem recebe acima do salário mínimo, é, vai ser a partir do dia 1 de junho até o dia 7 de junho, tá? E como que funciona o imposto de renda para os aposentados, né? A isenção dos aposentados. Aposentados acima de 65 anos, saiba que vocês têm direito à dupla isenção e isso vale para o 13º também. Então, se você é aposentado ou pensionista do INSS e você tem acima de 65 anos, você tem direito a um limite duplo de isenção do imposto de renda. A lei garante o recurso no limite de até R$ 1.903,98 né, como isenção. Mas há também a isenção por idade que incide para valores até R$ 3.807,96. Então, quem é aposentado pensionista e tem acima de 65 anos, recebe renda até R$ 3.807, você é isento do desconto do imposto de renda. E você precisa saber, os demais pagam de acordo com a tabela. Então, quem tem um 13 terceiro salário, somando as duas parcelas juntos, acima de R$ 1.903,98, vai vir desconto de imposto de renda de você, tá bom? Quem recebe menos que R$ 1.903,00, não tem o desconto do imposto de renda. E quem tem idade acima de 65 anos só vai vir o desconto do imposto de renda quem tiver idade, quem tiver valor de salário acima de R$ 3.807,96, já que vocês têm ah, o imposto, ah, o desconto duplo, né? Então ele pega aí duas vezes o valor da isenção número 1, um, da faixa número 1, um, tá joia? Então tá aí é, essa informação importante para vocês sobre a segunda parcela do 13º. E agora falando do 14º salário. 14º salário status atual aqui para vocês, pessoal. O deputado Ricardo Silva informou que ele aprovou o relatório do 14º salário INSS. Então isso é uma grande vitória para os aposentados e pensionistas. Ele vai atualizar no site da Câmara. Se hoje até o final do dia, no final de semana atualizar, eu vou trazer para vocês o vídeo mostrando o novo andamento. Então não perca nenhum vídeo do canal. Esse final de semana vai ter deputados que vão se encontrar junto com apoiadores para poder debater a questão do 14º e como que vai ser aí a previsão da semana que vem. Então não perca nenhum vídeo aqui do nosso canal assista, acompanhe esse final de semana, porque a gente pode ter novidades. Inclusive, agora à tarde, né? Eu tô falando com vocês agora, mas daqui a pouquinho à noite pode sair mais uma informação, aí eu trago amanhã pra vocês, sem falta. Todos os dias, sete e meia da manhã, tem boletim NSS da manhã, e na parte da tarde, sempre quando sai um vídeo, uma informação nova, eu acompanho os movimentos, acompanho o que, que os deputados falam, eu trago pra vocês vídeo com novas informações. Então, não perca. Essas são as informações de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo carinho, vamos continuar cobrando os deputados, porque agora o 14 quarto, a próxima etapa, é a votação. Pessoal, é a etapa mais importante, é a votação. E tem que votar e aprovar. Se você não ajudar a gente a pressionar nesse momento, pode correr o risco dele entrar em votação e ser reprovado. Vocês viram que teve um deputado que apresentou uma emenda dizendo que o 14º é inconstitucional, sendo que não é. Então vamos trabalhar a pressão para que a maioria dos votos seja a favor do 14º, porque aí nada vai impedir a gente vencer essa luta, né? Então tamo junto, deixa o like, compartilha o vídeo, vídeo importantíssimo, e eu espero vocês amanhã às 7h30 aqui no boletim, tá bom? Um beijo pra vocês!